podemos comprobar cómo este vato cera ya va tomando forma, sí señor. ¡Ay, Retroloaders! Bienvenidos de nuevo. Hace un par de semanas vimos el tutorial de instalación básico de Batocera y una vez que hemos acabado con la instalación básica toca empezar a darle forma con lo que traemos el primero de los vídeos de personalización del sistema Batocera. En el vídeo de hoy veremos instalación de temas, instalación de vessels, cómo incluir nuestra propia música personalizada y también cómo introducir nuestro vídeo splash o vídeo de inicio personalizado para empezar a darle nuestro toque personal a nuestro proyecto de consola multi emuladora. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! El primer punto que veremos en el tutorial de hoy es el referente a los temas. Batocera, para los que no lo sepáis, usa un front-end o interfaz Emulation Station. ¿Y qué es un tema? Pues los temas son formas distintas de mostrarnos esta interfaz. Hay multitud de temas para este Emulation Station, de distintas temáticas, minimalistas, luminosos, pixel art, casi a gusto del consumidor. Un detalle importante es que prácticamente todos los temas de Emulation Station desarrollados para sistemas como Recalbox, Retropie o Retrobat son compatibles. Sin embargo, para que un tema se vea de manera totalmente correcta en Batocera será necesario que se haya desarrollado específicamente para este sistema, debido a que habrá plataformas en Batocera que posiblemente no haya en otros sistemas y por lo tanto no se vean de manera correcta. Bueno, ahora que hemos soltado la parrafada, ¿cómo se cambia el tema por defecto de Batocera? Bueno, por defecto para Batocera y para todos los sistemas basados en el front-end de Emulation Station, el cual se llama Carbón. Batocera para este cometido nos lo pone bastante fácil, ya que desde el propio sistema Batocera tendremos acceso para descargar directamente los temas. Primero arrancaremos Batocera, pulsamos Start en el mando o espacio en el teclado y entraremos en la sección de actualizaciones y descargas. Una vez dentro iríamos a temas y dentro de esta sección podremos ver un listado completo de temas que tenemos disponibles para descarga directa, junto con un pequeño screenshot de la apariencia que tienen. Lógicamente necesitamos una conexión a internet, si no esto no tiene mucho sentido. Pues bien, una vez le hemos echado el ojo a uno, por ejemplo al Expool MX, aceptaríamos y la descarga e instalación se harán de manera totalmente automática. Tras esta instalación nos aparecerá un mensaje diciéndonos que todo ha ido bien. Pues bien, ahora para seleccionar el tema instalado, desde el menú de Batocera iremos a opciones de interfaz o UI Settings y en el apartado de tema cambiaremos del tema carbón típico por defecto al tema que hayamos instalado. Al aceptar se aplicará el cambio y podremos ver qué tal pinta este nuevo Alex Pool NX. Un cambio bestial sin duda alguna. Como os he comentado antes, hay temas para todos los gustos. Mi consejo, pues echad un vistazo y encontrad el que más se amolde a vuestras preferencias. Por supuesto, también tendremos una manera manual de hacer esta instalación, por ejemplo, por si encontramos un tema que no se encuentre en la lista desplegable del menú de Batocera. Para ello tendríamos que tener descargado el tema en nuestro PC. En este ejemplo tenemos Epic Noir, que sí, que está en la lista, pero es a modo de ejemplo. Pues bien, una vez descomprimido, importante por supuesto, lo copiaremos a una unidad USB y pasamos a arrancar Batocera. Una vez arrancamos, pulsaremos F1 para entrar en el interfaz de carpetas. Accederemos a nuestra unidad USB, copiaremos el tema en cuestión y buscaremos la carpeta Themes o Temas dentro de la unidad Share de Batocera. Ahora simplemente pegaremos para finalmente salir y volver de este modo a nuestro sistema Batocera. Una vez aquí haremos lo mismo que en el caso anterior, accederemos al menú de Batocera, entramos en interfaz de usuario y cambiaremos el tema por el que acabamos de copiar. Y listo, vemos cómo de manera automática se aplica el tema Epic Noir sin problema alguno. El siguiente punto a tratar será la descarga de vessels. Cuando jugamos a juegos originalmente diseñados para 4 tercios en monitores de 16 novenos, nos quedarán unos marcos negros. Eso si no los estiramos, cosa que ya es un auténtico sacrilegio. Pues bien, los bezels serían algo así como los marcos que se utilizarían para tapar esos bordes negros para que se vean estéticamente mejor. Batocera ya tiene unos bezels por defecto que nos servirán para tal fin, pero lo interesante es usar los bezels de The Bezel Project, con los que tendremos bezels personalizados para cada juego que tengamos en el almacenamiento. 
para la instalación de estos vessels, de nuevo Batocera nos lo pone muy pero que muy fácil. Con Batocera arrancado entraremos en el menú y nos iremos a la sección de actualizaciones y descargas. En este punto nos iremos a The Vessel Project y al entrar se nos muestran todos los vessels que podemos descargar para las plataformas de Batocera. Simplemente elegimos los que queramos y aceptamos en cada uno, tras lo cual se proceden a descargar e instalar. Para usarlos, desde el menú de selección de juego de la plataforma que nos interese, pulsaremos Select y seleccionaremos opciones avanzadas del sistema. Dentro de esta opción buscaremos decoraciones donde aparecerán los vessels disponibles. Pues bien, buscaremos en dicha lista hasta dar con The Vessel Project para seleccionarlo. Ahora, cuando ejecutemos nuestros juegos, podremos ver un marco con una decoración acorde al juego que se esté reproduciendo, con un resultado brutal. Ahora vamos al tercer punto, música del sistema. El tercero de los puntos que tocaremos es la música general que tendremos en Batocera. Para esto necesitamos archivos .ogg o .mp3 con una frecuencia de muestreo inferior a 44.100 Hz y con un bitrate o tasa de bits no superior a 256 kbps por segundo. Copiaremos dichas canciones a una unidad USB y de nuevo desde Batocera pulsaremos F1 para entrar en el menú de carpetas. ¿Qué toca ahora? Pues buscaremos en nuestra unidad USB los archivos que queramos usar, los copiaremos y posteriormente localizaremos la carpeta Music dentro de la unidad Share de Batocera para finalmente pegar dichas canciones. Personalmente hice una prueba con una selección de archivos .ogg. Sin embargo, no me llegaron a funcionar, supongo, porque alguna de las dos condiciones que se indican no se cumplía, por lo que finalmente busqué otro archivo, en esta ocasión .mp3, de Streets of Rage. ¡Qué clásico! Que sí funcionó sin problemas. Ahora, cuando entremos en el sistema, se reproducirán las canciones que hayamos copiado de manera aleatoria, consiguiendo dar otro puntito personal más a nuestro proyecto. En un próximo tutorial veremos otra manera de personalizar la música de nuestro sistema, para los que queráis ir un puntito más allá. Ahora continuamos con la última parte del vídeo, la personalización del vídeo de inicio o arranque del sistema. El último de los puntos que veremos en este tutorial de personalización es el tema de vídeo de inicio o Splash Video personalizado. Al iniciar Batocera se suele reproducir un vídeo de inicio del sistema. Pues bien, podremos cambiar dicho vídeo por uno que nos interese más para poder dar nuestro toque propio. En la web de Batocera tendremos una sección completita con vídeos de arranque para que podamos elegir uno que nos guste. No os preocupéis porque en la descripción de este vídeo por aquí abajo tendréis enlaces a todas las webs que se han utilizado en el tutorial de hoy para que las podáis tener a mano. Bueno, volviendo al tema, dichos vídeos de inicio podrán ser previsualizados y si nos gusta alguno proceder a su descarga. Bueno, o si queréis podéis también crear el vuestro y guardarlo con formato mp4, eso ya depende de lo creativos que seáis, claro está. En nuestro caso hemos descargado un par de vídeos splash para el inicio de Batocera, de los cuales os pongo una pequeña muestra para que veáis qué tal son. Especialmente me gusta el de las máquinas arcade. Pues bien, copiaremos estos vídeos a la unidad USB y arrancamos Batocera. Una vez dentro, al igual que en otros puntos, entraremos en el sistema de carpetas con F1. Buscaremos la carpeta en la unidad USB que tienen los vídeos, copiaremos el vídeo de las recreativas, por ejemplo, que tiene una pinta tremenda, y lo pegaremos en la carpeta Splash dentro de la unidad Share de Batocera. Al terminar, saldremos y solo nos quedaría reiniciar para ver el resultado final con todos los cambios introducidos. Una vez hemos acabado este tutorial de personalización, hemos pasado de esto a esto otro. Podemos comprobar cómo este batocera ya va tomando forma, sí señor. Sin duda quedan algunas cosas pendientes como serían escrapeo de carátulas y descripciones, música personalizada por plataformas o pantallas de carga que dejaremos para un segundo vídeo. Si te ha servido este tutorial de personalización, deja tu me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Acerca de quiénes son estos de aquí, son los miembros o mecenas de Patreon del canal, gente muy maja por cierto que apoya el canal de manera simbólica para ir creciendo. Y sí, también puedes unirte. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Rotologers!